পৃথিবী চাল পাকার কত নজিরা দেখালে আমাদের দৃষ্টি খুলবে আর কত মানুষের জীবনের সামান্য পাঁচ মিনিটের একটা কল রেকর্ড মানুষের সামনে ফাঁস হলে লজ্জায় মাথা নোয়াতে হয় উঁচু মাথা নিচু হয়ে যায় মানুষের সামনে মুখ দেখানো যায় না ষাট বছর সত্তর বছর আশি বছরের রেকর্ড যখন সামনে আসবে কি অবস্থা হবে সেদিন একটুখানি ভেবেছেন মাত্র পাঁচ মিনিট দু মিনিট তিন মিনিটের রেকর্ড যদি গোটা জীবনটাকে বিষণ্ন করে তুলে ক্ষমতা টাকা পয়সা যশ খ্যাতি সমৃদ্ধি সব কিছু তুচ্ছ মনে হয় সামান্য পাঁচ মিনিটের আমল নামা যদি এই ধাক্কা হয় গোটা জীবনের রেকর্ড যখন আল্লাহ পাক আমল নামা হাতের মধ্যে উঠাই দিয়ে বলবে ই করা কি তাবাক আমল পর এখন থেকে ঠিক এই মুহূর্ত থেকে প্লাস এবং মাইনাস হিসাব করতে হবে পাই টু পাই আমি কোরআনের মাহফিলে তিন ঘন্টা বসেছিলাম আমি কি বুঝেছি আমার জীবনের পাথেও কি অর্জন করলাম এই মাহফিলে বসে এটা আমাকে হিসাব অঙ্ক চুকে নিতে হবে আপনার বিজনেসের সফলতার হিসাব আপনাকে করতে হবে অনেক শ্রোতারা মাহফিলে আসেন তাদের মনোমাকসাদ থাকে দেখি হুজুর সরকারকে কেমন ধুলাই দিল মাইন্ডেড আবার কিছু মানুষের মন মানসিকতা এরকম থাকে দেখি হুজুরের সুরটা কেমন একটু শুনে আসে আবার কিছু শ্রোতাদের মন মানসিকতা এরকম থাকে যে হুজুরটা একটু দেখে আসে প্রধান বক্তার চেহারাটা কেমন নানান রকম মানুষ নানান স্রোত এখানে আসেন কিন্তু আমি সকলের গেদার্থে বলতে চাই যত ভাইয়ের মনে যত ধরনের নিয়ত আছে সব নিয়ত ঝেড়ে ফেলে আমি এখানে বসেছি আমার হৃদায়তের জন্য আমার ইসলাম জন্য আমি সংশোধন হতে চাই আমি কাউকে মাপ যুগ করতে চাই না আমি নিজেকে মাপতে চাই ঠিক কি না আমি আমার নিজেকে শুধরাতে চাই নিজেকে বদলাতে চাই আমি আল্লাহর পথের পথিক হতে চাই কেয়ামতের মাঠি প্রধানমন্ত্রী আমল নামা আপনার হাতে আমার হাতে দেওয়া হবে না কোন এমপি মন্ত্রী আমল নামা আপনার হাতে আমার আমার হাতে দেওয়া হবে না আমার আমল নামা আমার হাতে আপনার আমল নামা আল্লাহ পাক আপনার হাতে দিয়ে বলবেন নিজের আমল নামার নিজে পর তোমার আমল নামার হিসাব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট ও যুবকেরা আফসুস নিয়ে কথাটা বললাম অন্যের গিবাদ শুনতে শেখায়ত শুনতে বড় মজা লাগে বাজে কোন দৃশ্য যদি ফাঁস হয়ে যায় বন্ধু বান্ধবরা ফোন দিয়ে একজন আর একজনকে বলে ভাই তাড়াতাড়ি লিঙ্কটা দাও দেখি অন্যের কুকর্ম দেখতে এত মজা লাগে কেন অন্যের কুকর্মের হিসাব না করি জ্ঞানী মানুষ তো নিজের হিসাব করবে আমার সামান্য তমামল আমাকে হাত ছেড়ে পালায় যাবে না কোরআন মাঝি জানলা পাক বলে দিয়েছেন শেষ হয়ে গেলাম আল্লাহ পাক কোরআনে বলে দিয়েছেন সামান্য খারাপ কাজ করলেও দেখতে পাবো কত বড় সংকটময় কথা এটা কত কত বড় হুমকি কথা এটা কত বড় কঠিন কথা এটা কত কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন আমাকে হতে হবে 
যামি সামান্যতম গুনাহ করলেও যারা পরিমাণ গুনাহ করলেও অবশ্যই হাসদের মাটি সেটা দেখতে পাবো আল্লাহর হাবিব তাকে সান্তনা দিয়া বললেন আবু সাঈদ অশান্ত হয়ো না নিরাশ হয়ো না হতাশ হয়ে যেও না তুমি মনে রেখো তুমি যদি যারা পরিমাণ গুনার কাজ করো তোমার আমল নামার মধ্যে যারা পরিমাণে সেটা লিখে রাখা হবে কিন্তু তুমি যদি যারা পরিমাণ ভালো আমল করো আল্লাহ পাক সেটাকে যারা পরিমাণে রাখবে না আল্লাহ পাক সেটাকে দশ গুণ বাড়িয়ে তোমার আমল নামাকে ভারী বানাইয়া দিবে আল্লাহ পাকের কত দয়া আল্লাহ পাকের কত মায়া মানুষ যদি গুণা করে একটা গুণার জায়গায় আমল নামায় একটা গুণা লেখা হয় মানুষ যদি নেকের কাজ করে একটা নেকির জায়গায় আল্লাহ একটা নেকি লেখেন না আল্লাহ পাক আমল নামার মধ্যে দশ গুণ বাড়াই দেন প্রিয় যুবকের আমার আজকের সমাজের চরম বাস্তবতা থেকে আমাদের কয়েকটা বিষয় শেখার আছি সেটা হল কোনো মানুষ যদি অপকর্ম করে বিশেষ করে কোনো মানুষ যদি আল্লাহ পাকের অহংকার নিয়ে টানা হ্যাঁ করে যে অহংকারের একমাত্র মালিককে কথা যদি বলতে হবে অহংকারের মালিককে আল্লাহ পাক বলেন আসমান জমিনে অহংকার করার একচ্ছত্র মালিক হলাম আমি আল্লাহ মানুষের অহংকার করার কোন ক্ষমতা নাই কোন অধিকার নাই কোন রাইট নাই এক ফোটা নাপাক পানি থেকে তৈরি এই মানুষ ঠিক কি না একদিন যদি তার ডায়রিয়া হয় দুই তিন জনে মিলে টেনে তাকে দাঁড় করাতে হয় দাঁড়িয়ে পর্যন্ত থাকতে পারে না সামান্য গায়ের মধ্যে একটা ফুরা উঠলে তার ব্যথায় সে কাতরাতে থাকে সামান্য একটা সাপ যদি তার সামনে সুবল দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় সুবল দেওয়ার জন্য সুবল দেয় না শুধু ফোস করেছে দেখবেন সবচেয়ে সাহসী মানুষটা গায়ে কি জামা আসে না নাই লুঙ্গি আসে না নাই খবর থাকবে না কোন দিকের দৌড় দিবে দিতে পারে না ঠিক কি না মানুষ কতটা দুর্বল কতটা অসহায় মানুষ রাতের আধারে এ দুনিয়ার সবচেয়ে সাহসী মানুষটা রাতের আধারে হেঁটে যাচ্ছে হঠাৎ করে পিছন দিক থেকে যদি কেউ মাথার চুল ধরে টান দেয় সাহসী মানুষটা মুহূর্তের মধ্যে বেহুস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কতটা দুর্বল মানুষ একটা কুকুরে যদি দৌড়া নিয়ে দেয় সবচেয়ে অবহেলিত প্রাণী কুকুর ঠিক না এই কুকুর যদি একটা দৌড়া নিয়ে দেয় এখানে ওয়াজের শ্রোতা যা আছে দেখবেন সব পাশ হয়ে গেছে আরেক দিন ঠিক না কত দুর্বল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিকুলের কাছে দুর্বল প্রাণী মানুষ আর সেই মানুষের অহংকার আর দাম্ভিকতা এত বেশি জমিনে তার যেন পা পড়ে না মাথা উঁচিয়ে হাঁটে আলেমদেরকে নিয়ে তুচ্ছতা ছিল করে দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে বলে টাইম নাই টাইম নাই আল্লাহর নবী সাল্লাম বলেছেন সোনা হাদিসের কুজির মধ্যে এসেছি আল্লাহ পাক বলেন আল কিবিরিয়াজারি অহংকার হচ্ছে আমি আল্লাহর গায়ের চাদর আর বরত্ব হচ্ছে আমি আল্লাহর পরনের লুঙ্গি কোন ব্যক্তি জমিনের ভেতরে অহংকার প্রদর্শন করে সে যেন আমার গায়ের চাদর দূরে টান দেয় সে যেন আমার লুঙ্গি দূরে টানা হ্যাঁসরা করে যেই ব্যক্তি আমার গায়ে চাদর আর জামা ধরে টান দেয় ওই ব্যক্তির অহংকারকে দুমরায় মুচ্ছায় ঘাটটা মটকা আমি জাহান নামে নিক্ষেপ করে দেব জাহান নামে নিক্ষেপ করবে শুধু তাই নয় জামিনের মধ্যে এই পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত অহংকারের আগমন ঘটেছে সম্মান নিয়ে কেউ বিদায় হতে পারে নাই সকলকে জুতা পিঠা খেতে হয়েছে অহংকার করেছিল নম্রদ আল্লাহ জুতা পিঠা করেছে অহংকার করেছিল ফেরাও চারশো বছরের মধ্যে এক গেছে চুল ও পাকে নাই কি তার দাপট ছিল অহংকার ছিল ফিরাউনে আল্লাহ রাজি লোহিত সাগরের চুবনি খাওয়াইয়া জামিন থেকে লান ওদের সাথে বিদায় করে দিয়েছে অহংকার করেছিল জজ ডাব্লিউ বুশ 
ঠিক কি না ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় চতুর্দিকে ফোর্স রয়েছে সব থাকার পরও আল্লাহ জুতার বাড়ি খাইয়েছে আর এই পাগলা কোথেকে আসলো হঠাৎ করে বলে যে আমার মাথায় যা আছে আলেন্দের মাথায় নাই ও নিজেও জানে না ওর মাথার উপরেও কিছু নাই ভেতরেও কিছু নাই ঠিক কি না আল্লাহ আছে না নাই আছেন না নাই আমি আমার ভাষায় বলেছিলাম পিপিলিকার পাখা গজায় মরি বাড়ি তরে লাইট যখন ফিউজ হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় তখন দেখবেন যে পাওয়ারে বাল্বটা জ্বলছে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি পাওয়ারে কয়েকবার ধাক্কা দেয় ঠিক না এটা ফিউজ হয়ে যাওয়ার আলামত বড় একটা ধাক্কা দেয় মানে ওর হায়াত শেষ এই পাগলাটা সপ্তাহানিক দূরে খুব বাড়ছিল অনেক ধাক্কা ডাকি করেছে অনেক ধাক্কা ডাকি করেছে ক্ষমতা অনেক অপব্যবহার করেছে আল্লাহ পাকের কাছে সে ব্ল্যাক লিস্টে পড়ে গিয়েছে যে লোকটা মাথা উঁচিয়ে বলেছে টাইম নাই টাইম নাই আল্লাহ পাক লানতের মালা গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে চোরের মতো লম্পটের মতো মাথা নিচু করে দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছে এখানে শেষ হয় নাই লালতের মালা গলায় এমন ভাবে পড়েছে কেনাডায় পালাতে গিয়েছে কেনাডার সরকার খবর নিয়ে দেখলে তো আস্ত শয়তান আমার দেশে সবগুলা মিলে যত বড় শয়তান ও আস্ত তার চেয়ে বড় শয়তান ঢুকতে দেয় নাই পালাতে চেয়েছে দুবাই আর অবামিরাতে দুবাই সরকার খোঁজ খবর নিয়ে দেখে ও যদি এই দেশে ঢুকে ইজ্জত নষ্ট করে ফেলবে এখান থেকে বরখাস্ত করেছে দেখুন জিল্লুটি কোরআন থেকে শিখেন আল্লাহ পাক বলেন কুলি <laughs> তুমি হচ্ছ রাজত্বের মালিক তুমি ক্ষমতার মালিক যাকে খুশি তুমি ক্ষমতা দিতে পারো সেই অধিকার তোমার আছে সেই ক্ষমতা তোমার যার থেকে খুশি তুমি ক্ষমতা ছিনায় নাও তো ইজ্জুমান তেসা ও তু দিল্লুমান তেসা যাকে খুশি তুমি সম্মানিত করতে পারো যাকে খুশি তুমি লাঞ্ছিত অবদস্ত করে দিতে পারো সকল কল্যাণের চাবি তো তোমারই হাতে সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক তুমি আল্লাহ ভাই রাবার এবার আপনার এক বাক্যে জবাব দিয়ে বলেন রাজত্বের মালিককে ইজ্জতের মালিককে সম্মানের মালিককে সম্মান যিনি দিতে জানেন সম্মান তিনি ফিরিয়েও নিতে জানেন নিয়ামত যিনি দিতে জানেন নিয়ামত তিনি ছিনিয়েও নিতে পারেন এখান থেকেই পাগলা দৃশ্য দেখে গোটা পৃথিবীর সমস্ত জাল এমরার অহংকারীরা যেন শিক্ষা গ্রহণ করে কোরআনের সাথে ইসলামের সাথে আলেম উলামার সাথে সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে অহংকার প্রদর্শন করার শেষ পরিণতি কি হয়ে যায় অজবাকের আবার ভালো করে মনে রাখি কোরআন মাজিদ আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন নিশ্চয় যারা ইমানে ভালো কাজ করে তাদের জন্য মানুষের অন্তঃকরণে আমি আল্লাহ মোহাব্বত ঢেলে দিই এদেশের পীর বুজুর্গ হককারে ওলা মাইকরা তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের যে কত ভক্তি কত শ্রদ্ধা কত মহাব্বত কত ভালোবাসা আজকের এই মাহফিলটাও তার মধ্যে একটা অনন্য প্রমাণ রাত এখন বাজে সাড়ে বারোটা এই সাড়ে বারোটা বাজে এই হাজার হাজার যুবকেরা যে যুবকরা নাচ গান নিয়ে পড়ে থাকে টেলিভিশন নিয়ে পড়ে থাকার কথা সেই যুবকেরা আলেন্দের মুখ থেকে বয়ান শোনার জন্য আরামের ঘুমকে হারাম করে নিয়ে কোরআনের মাহফিল এসে বসে আছে আল্লাহ আকবর বলেন আমি তো বহুবার কথা বলেছি দুনিয়ার কোন রাজনীতিবিদ যদি এতগুলো মানুষকে ডাক দিয়ে 
তাদের বক্তব্য শোনাতে চায় কয়েক লক্ষ টাকা বাজেট করতে হবে এবং সেই লাখ টাকা বাজেট করেও তাদেরকে রাত সাড়ে বারোটা বাজে আনবে দূরের কথা বেলা বারোটা বাজে আনতে পারবে না অনেক সময় আলেমদের সম্মান নিয়ে অবস্থান নিয়ে হাসি তামাশা করে বলে আলেমদের মাথায় নাকি কিছু নাই আলেমদের প্রতি মানুষের এই শ্রদ্ধা সম্মান ভালোবাসার কারণটা শোনে আলেমদের সিনার মধ্যে আল্লাহ পাক কোরআন দান করেছেন কোরআনের সম্মানে আল্লাহ পাক হাফেজের সম্মান বাড়িয়ে দেয় আলেমের সম্মান বাড়িয়ে দেয় যেই ব্যক্তি কোরআন পড়ে সেই অনুযায়ী আমল করে ব্যক্তি যখন রাস্তায় হাঁটে রহমতের ফেরেস তারা নিজের নূরের পাখা গুলো কার্পেট বানিয়ে তার পায়ের নিচে বিছিয়ে দেয়াতে এই সম্মান আলেমদের আছে রাস্তাঘাটে আলেমদেরকে দেখে মুসলমান নাম দৌড়ে সে বলে হুজু দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন আপনার কপালের মধ্যে একটা চুমা খাব আলেমের কপাল ধরে লোকেরা চুমা খাইতে চায় আলেমদের হাত ধরে হাতের মধ্যে চুমা খায় নিজের গায়ের জামা খুলে আলেমদের জুতাটা মুছে দেওয়ার স্বপ্ন দেখে সপ্তাহ দুই এক আগে গাজীপুরে এক হাফিলে গেলাম আমি এক রুমের মধ্যে এলাকার লোকেরা আমাকে নিয়ে গেলেন যে হুজুর ইনি আপনার প্রচন্ড ভক্ত অনলাইনে আপনার বয়ান শুনে তিনিও হাফেজ কোরআন তার সন্তান হাফেজ কোরআন ঢুকলাম সেখানে ঢুকার পরে লোকে আগে আবেগে আপ্লুত হয়ে খাতের মধ্যে বাকি বসিয়েছে কোরআনি কারিমের হাফেজ তিনি বলছেন যে হুজুর যদি কিছু মনে না করেন আপনার পায়ের জুতাটা আমি নিজে খুলে দিতে চাই আমি বললাম কি আশ্চর্য কথা এটা আপনি তো আমার পিতৃ সমর্তুল্য বয়সে আপনি আমার জুতা ধরবেন কেন তার আবেগ অনুভূতি যিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছেন তিনি বললেন হুজুর আপনি জানেন না এই লোকটা এলাকার মধ্যে বিশিষ্ট চাল ব্যবসায়ী অনেক বড় ব্যবসায়ী এমন না গরিব মানুষ অসহায় মানুষ এলাকার মধ্যে বিরাট প্রভাব রয়েছে তার হাফেজ কোরআন কিন্তু ইউটিউবে অনলাইনে কোরআনে কারিমের তাফসির শুনতে শুনতে আপনার প্রতি এত ভক্তিটা উনি এখন আপনার জুতা টানতে চায় আমি সেই মাহফিলে স্টেজেই বলেছিলাম আল্লাহর কথা এটা আমাদের সম্মান নয় এটা আল্লাহ পাকের কোরআনের সম্মান কথা বলেন ঠিক কি না অতএব আমি বলতে চাই ইজ্জতের মানিক তো আল্লাহ টানা বাংলাদেশের সমস্ত মিডিয়া যেখানে আলেমদের অবদান গুলাকে তুচ্ছতা ছিল্লের দৃষ্টিতে উপস্থাপন করে ঠিক কিনা ইসলামিক কৃষ্টি কালচারের বিরুদ্ধে অবস্থা সেই জায়গায় হাজার হাজার মানুষের দিলে যে মহাব্বত আলেমদের প্রতি রয়েছে কসম আল্লাহ এটা একমাত্র কোরআনের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে আমি আমার সকল যুবক ভাইদেরকে এখান থেকে ছোট্ট করে এই মেসেজটা দিতে চাই কোরআনময় জীবন গড়েন কোরআন দিয়ে জীবন গড়েন কোরআন দিয়ে ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবনকে সাজায় ফেলেন ইজ্জত আল্লাহ পাক বাড়িয়ে দেবেন ব্যবসার মধ্যে আল্লাহ বরকত দিবেন দেখবেন বিরাট বড় মার্কেটের ভিতরে একটা দোকানদার মুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে রেখেছে নামাজ পরে গোটা মার্কেটের সমস্ত দোকানদাররা বলে ওইটা হলো হুজুরের দোকান ঠিক কি না দেখা গেল এই লোকে সুরা ফাঁতে হাও জানে না আমি এক মার্কেটে গেলাম কোনো একটা পণ্য কিনতে দোকানদাররা বলে হুজুর এটা তো আমাদের কাছে পাবেন না ওই কর্নার একটা হুজুরের দোকান আছে সেখানে পাবেন গেলাম সেখানে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই এই এলাকার এই দোকানদারের মার্কেটের লোকেরা আপনাকে হুজুর বলে ডাকে তা আপনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন কেমনে কি তিনি বলেন হুজুর আসলে আমি পড়াশোনা করিনি মাদ্রাসায় আমি মুখে দাঁড়িয়ে রেখেছি আপনাদের বয়ান শুনে শুনে নামাজ পড়ি পুরো মার্কেটের সমস্ত লোকেরা আমাকে হুজুর বলে আপনি বলেন সামান্য রসুলের সুন্নাকে সম্মান দিয়েছে এতে করে আল্লাহ পাক কত ইজ্জত তাকে দান করেছে সুভাগাল বলবেন না অযুবকের আবার কোরআনের কথা মানলে কোরআন অনুযায়ী চললে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আদর্শ মানলে ঠকবেন না আপনি দুনিয়াতে ঠকবেন না আপনি আখেরাতে একজন সাহাবি রসুলের কাছে আসলেন এসে হজুরকে জিজ্ঞেস করলেন মাতা তাকু মুসাহ নবী কিয়ামত কবে কায়েম হবে সাকাটা নবী চুপ থাকলেন কোনো জবাব দিলেন না সাহাবি আবার জিজ্ঞেস করলেন নবীজি 
বললেন না কেমত কবে কায়েম হবে হুজুর চোখ থাকলেন জবাব দিলেন না তৃতীয়বার আবার জিজ্ঞেস করলেন নবীজি কিছুই তো বললেন না কেয়ামত কবে কায়েম হবে আল্লাহর হাবিবে বার বললেন না সাহাবি কেয়ামতের মাঠ তো বড় ভয়াবহ মাঠ তুমি বারংবার জানতে চাও কেয়ামত কবে কায়েম হবে কেয়ামত কবে কায়েম হবে এ মাঠ তো সেই মাঠ যে মাঠ বাবা তার সন্তানের পরিচয় দিবে না মানুষ যেদিন তার ভাই থেকে মানুষ যেদিন তার মা থেকে বাবা থেকে স্ত্রী থেকে সন্তানদের থেকে ভেঙে পালায় যাবে দেখবেন দুনিয়ার একটা উদাহরণ লক্ষ্য করো দুনিয়াকে দেখবেন যে আপনার যখন সুখের দিন তখন সব আত্মীয় স্বজন আপনাকে ফোনে খোঁজ খবর নেয় ঠিক কিনা বলে যখন আপনার সুখের দিন আর যখন আত্মীয় স্বজন দেখে যে আপনি ঋণগ্রস্ত ঋণের জর্জরিত আপনাকে ফোন দিয়ে খবর নেবে দূরের কথা আপনি যদি তাকে ফোন দেন সে ফোনটা রিসিভ করবে না সে বুঝে ফেলবে এই লোক তো বিপদগ্রস্ত ফোন দিয়েছে কেন নিশ্চয়ই টাকার জন্য ফোন দিয়েছে এটা হচ্ছে পৃথিবীর বাস্তবতা ঠিক কিনা বলেন পৃথিবীর সামান্য উদাহরণ যদি বুঝে থাকেন সামান্য বিপদগ্রস্ত মানুষের ফোন আপনি ধরতে চান না কেমতের মাটি যখন বান্দা দেখবে একটা নেকের জন্য মানুষ জাহান নামের পথে রওনা হয়েছে একটা নেকের জন্য মানুষ কেমন হাসনের মজনে ছটপট ছটপট করছে এমন সময় যখন সন্তান মায়ের কাছে আসবে মা আবার আমার নামের মধ্যে কিছু সব কম পড়েছে তুমি না আমার কত ভালোবাসো তুমি না আমার সেই মা রাজের আধারে প্রচন্ড শীতের ভেতরে মাংমা সেই শীতের রাতি যখন আমি তোমার কুলের মধ্যে পেশাব করে দিয়েছিলাম তুমি আমাকে আসার দাও নাই তুমি আমাকে সুখ না কাপড় দিয়ে মুসাইয়া তোমার বুকের মধ্যে সোয়াই রেখেছিলে এত মহাব্বত তুমি আমাকে করেছ আমি তোমার সেই সন্তান আজকে একটা নেকির জন্য আমার জাহান নামে যেতে হচ্ছে মাগর তোমার আমল নামা থেকে তুমি আমাকে একটা নেকি দিয়ে দা বিবিসিগাময় দৃশ্য থেকে জাহান নামে মা বলবে সন্তান তুমি আমাকে মা বলে ডাকছো কেন দুনিয়ার মাটিতে আমার সন্তান থাকবে দূরের কথা দুনিয়াতে তো আমার বিয়ে হয় নাই বাবা সন্তানের কাছে যাবে সন্তান বাবার পরিচয় দিবে না বাবা সন্তানের পরিচয় দিবে না ভাই ভাইয়ের পরিচয় দিবে না এই কঠিন বাস্তবতা বোঝার জন্য মরে কবর যাওয়ার তো দরকার নাই দুনিয়ার মধ্যে এমন নজির আপনারা দেখেছেন করোনাকালীন সময় যখন দেখেছে স্বামী করোনায় আক্রান্ত হয়ে গেছে স্ত্রী যখন দেখলো আমার স্বামী করোনায় আক্রান্ত বাড়ি ছেড়ে পালাইয়া শ্বশুর বাড়ি বাবার বাড়ি চলে গিয়েছে লাশ পরে আছে বাবার লাশ বাড়িতে সন্তান ধরে না স্ত্রী ধরে না এই বাস্তবতা নাই বাংলাদেশে কথা আরো আসতে বলেন আছে না নাই তাহলে এই দৃশ্য যদি এই দুনিয়ার চোখের সামনে হয় সামান্য বিপদে হাসরের মাঠের যেখানে জান্নাত জান্ন বের হয়েছে আল্লাহ পাক বলেন কেউ কারো করে চুই দিবেন আমি ছোট করে বলে দেই রাত অনেক গভীর আমি বিস্তারিত কথা বলতে পারবো না মোটা দাগের কিছু কথা বলছি অসংখ্য মানুষ এখানে এসছেন অসংখ্য মায়েরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন অনেক মহিলারা অনেক পুরুষেরা এই নিয়তে পীর সাহেবের কাছে মুইদ হয়েছে যে কেয়ামতের মাঠে পীর সাহেব আমাদের তরাই নিয়ে যাবে আছে না নাই আছে না নাই ওরা পীর সাহেবের নামে গানও বানিয়েছে বাবা তোমার নামে ভাসাইলাম তরি বাবার নামে তরি ভাসিয়ে দিয়েছে বাবাই তাকে হাসাবে মিজারে পুরুষিরাতে পা করে দেবে কেয়ামতের মাঠে বাবার পিঠের চামড়া থাকবে না কত জোরে বলতে হবে ঠিক কি না ববিরা ফেরে সান হয়ে যাবে আর এই পাগল ছাগল করতে কাশল হাতের মধ্যে চুরি কপালের গলার মধ্যে এতগুলো লোহার চেইন শিকড় এগুলা পড়েছে বস্তা গায়ে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় দৌড়াচ্ছে আর এই শিক্ষিত সমাজের লোকেরা বলে বাপরে বাপ কত বড় বুজুর্গ কত বড় বুজুর্গ গায়ে পরনে লুঙ্গি নাই সব দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই ভিতরে মাল আছে কত বড় পাগল কত বড় উন্মাদ হলে এরকম সম্পূর্ণ ভণ্ড প্রতারক মিথ্যাবাদী যাদের সাথে ইসলামের আদর্শের কোনো সম্পর্ক নাই এদেরকে বাবা বানিয়ে বসে আছে অসংখ্য লোকেরা তাদের নামে মান্নত করছে সিন্নি দিচ্ছে 
তাদের মাজারে গিয়ে টাকা মিলাচ্ছে পাগল মরে নাম হয়ে যায় পাগলা বাবার মাজার ছাগল মরে বলে ছাগল বাবার মাজার বদ না ভাঙে গেছে নাম হয়েছে বদনা সার মাজার চিন্তা করেন এই দেশে আর কি মাজার হওয়ার বাকি আছে বিড়াল সার মাজার এই বাংলাদেশে আছে বিড়াল সার বদনা সার মাস্তান বাবা ডাকাত বাবা খুনি বাবা পাগলা বাবা ছাগলা বাবা সব মাজার বানাই ফেলেছে এত বাবা কেন তোমার চালিদাল বাবা কি আশ্চর্য ব্যাপার ভাইয়ের আমার হাসরের মাত্র বড় ভয়াবহ মান সেই মাঠি যেখানে মাদার সন্তানকে চিনবে না সন্তান মায়ের পরিচয় দিবে না হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহর নবী বলেন এক ব্যক্তির এমন দূর অবস্থা হয়ে যাবে একটা নেকির কারণে তার জাহান নামে যাওয়ার ফয়সলা হবে আল্লাহর কাছে বান্দা দরখাস্ত করবে রকমি একটা নেকির জন্য আমার জাহান নামে যাওয়ার ফয়সলা হয়ে যাচ্ছে তুমি যদি আমাকে একটুখানি সুযোগ দাও আমার কত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব হাসরে মাঠে দেখা যায় তাদের কাছ থেকে একটা নেকি আমি ধার করে নিয়ে আসে আল্লাহ পাক বলবেন বান্দার যা তোকে সুযোগ দিয়ে দিলাম ধার করে নিয়ে একটা নেকি মায়ের কাছে যাবে মা বলবে আমার তো দুনিয়াতে বিয়ে হয় নাই ভাইয়ের কাছে যাবে ভাই পরিচয় দেবে না আমল নামা থেকে কেউ যখন দিতে রাজি হবে না ব্যক্তি যখন নিরাশ হয়ে জাহান নামের পথে রওনা হবে এমন সময় এক পথিক তাকে ডাক দিবে আল্লাহর বান্দা যাও কোথায় বলে আমার আমল নামার মধ্যে একটা নেকির কারণে আছে জাহান নামের পথে রওনা আল্লাহর সেই বান্দা বলবে শোনা তোমার আমল নামার ভেতরে একটা নেকির কারণে তুমি একটা নেকির অভাবে তুমি জাহান নামের দিকে রওনা হয়েছ আর আমার গোটা আমল নামার ভিতরে একটা নেকি ছাড়া কোনো নেকি নাই তা আমি তো জাহান নামে যাবই আমি তো মাস তুমি জাহান নামে যাবো তুমি এক কাজ করো দুনিয়াতে আমি কারো উপকার কোনোদিন করি নাই হাসরের মাঠে তোমার একটা উপকার করি অন্তত পক্ষে আমার একটা নেকি নিয়ে তুমি আল্লাহ জানাতে চলে যাও এত এতটুকু দয়া হাসরের মাঠে এক বান্দা তা আরেক ভাইয়ের প্রতি দেখাবে একটা নেকি নিয়ে বান্দা মহা খুশি হয়ে যাবে বান্দা এবার জান্নাতের পথে রওনা হবে আল্লাহ পাক বলবেন বান্দারে দ্বারা যাস কোথায় বলে আল্লাহ জান্নাতের নেকি বেলি কোথায় তোমার অমুক বান্দা তারা মোল্লামার মধ্যে একটা নেকি ছাড়া কোনো নেকি ছিল না একটা নেকি ছাড়া কোনো নেকি ছিল না আমি সেই নেকি জানিলাম আমাকে সে দান করেছে আল্লাহ পাক বলেন বান্দারে হাসরের কঠিন ময়দানে আমার যে বান্দা আমার যে বান্দা তোর প্রতি দয়া পরামর্শ হয়েছে দুনিয়ার মাটিতে আছে শুধুমাত্র তোর জন্য জান্নাতের ফয়সালা হবে এককভাবে তা নয় যে বান্দা নিজের আমল নামা থেকে একটা নেকি তোকে দান করে দিয়েছে তাকেও মাফ করে তাকেও জান্নাতবাসী বানাইয়া দিলা ভাই আমার কোন আমলকে ছোট হিসেবে মনে করবেন না কোন আমলকে না এই যে মাহফিলে বসে আছে এই যে কিছু কিছু যুবকেরা দেখি এদিক সেদিক তাকে তুই করছে এই যে আমার সামনে এই যে এই যে আমার বাবা এই জন্য আমি কমিটিকে বলেছিলাম যে রাত বারোটার পর আমাকে স্টেজে দিয়েন না বেশি বুঝা ভালো না আমি আবার বলছি মাহফিল এটা আপনাদের জীবনে শেষ মাহফিল যেন না হয় বক্তাকে দাওয়াত দিলে যার কথা শোনার আগ্রহে মানুষ আসে তাকে সেই স্টেজ দিতে হয় তাকে সেই সময় দিতে হয় যদিও তারা আমাকে স্টেজ ওঠার সময় তিনবার মাপ চেয়েছে তো মাপ চেয়ে হবে এটাকে আপনি মাপ চেয়ে আমাকে বারোটাই স্টেজে উঠালেন কি লাভটা হলো বলেন আমি কথা বলার সময় আমার আমার চোখের সামনে একটা মানুষ এদিক সেদিক তাকাবে আমার মাইন অন্যদিকে ডাইভার্ট হয়ে যাবে আমি তো সেই মুখস্ত বক্তা না যে সুর তাল দিলাম হাসতে হাসতে কাটতে কাটতে বের হয়ে গেলাম আমি তো কথা বলতে এসেছি এখানে আমার চোখের সামনে এক চলে দিক সেদিক হওয়া যাবে না এখানে নাটক করতে বসি নি আমি সিনেমা করতে বসি নাই নাটক সিনেমার যারা দেখতে মাহফিলে এসেছেন কমেডি করতে তারা এখান থেকে উঠে যান কথা বলে ঠিক কিনা যারা হাসতে এসেছেন উঠেন এখান থেকে আউট কোরআন যারা শুনতে এসেছেন নিজের ভাগ্য বদলাতে এসেছেন তারা বসে থাকেন আর নিজের কপালে আগুন লাগাতে এসেছেন যারা আউট হয়েছেন এখান থেকে খবর তারা আমার চোখের সামনে আমি একটা মানুষকে ডুবিয়ে দেখছি তাকে দিয়ে দেখেছি হাসরের সেই কঠিন ময়দানে 
যেদিন বাবা তার সন্তান চিনবে না স্বামী স্ত্রী স্ত্রী স্বামীকে চিনবে না একটা নিকির কারণে গোটা হাসর ময়দান ঘুরে বেড়াবে বান্দা পাগল পাড়া হয়ে যাবে এই যেন সকল ভাইদেরকে বলি দুনিয়ার সময়কে দান দেন আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন মুমিন জিন্দিগির একটা সেকেন্ডের কত দাম বান্দা একবার সুবহান আল্লাহ জবানে উচ্চারণ করেছে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত গোটা ফাঁকা জায়গাটা আল্লাহ পাক সব দ্বারা বেহু বর্ভুর করে দিয়েছে খালি জায়গায় বসে আছেন একাকি সুবহান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ জিকির করেন মুনাফিকদের সাথে চললে ইমান কমে যায়ুরের সাথে চললে মানুষ সুদ্ধুর হয় জেনাকার লম্পটের সাথে চললে মানুষ জেনাকার হয় দেখবেন যারা সব সময় নারীদেরকে নিয়ে গবেষণা করে ওর পাশে বসতে ওর মুখে নারীর কথা ছাড়া অন্য কোন কথা থাকবে না যে ব্যক্তি সিনেমা দেখে সব সময় দেখবেন তার মুখে সিনেমার কাহিনী ছাড়া অন্য কোনো কাহিনী নাই ভারতের অমুক সিনেমার নায়ক এই করেছে নায়িকা এই করেছে নায়ক এই পোশাক পরেছে অমুক নায়কের বহুতালাক হয়ে গেছে এই গবেষণা ছাড়া আর তার কোনো গবেষণা নাই আর যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে রোজা রাখে হজ করে জাকাত দেয় সাতকা দেয় ওই ব্যক্তির সান্নিধ্যে যাবেন বলবেন আল্লাহর বান্দার শোনো অমুক দিন মসজিদে গিয়েছিলাম হুজুর এই কথা বলেছিল অমুক দিন ওই মাহফিলে গিয়েছিলাম অমুক হুজুর এই বয়ান করেছে জীবনটাকে বদলায় যাবে কয়েকটা কথা শুনলে কলিজার মধ্যে হেদায়তের নূর পয়দা হয়ে যাবে ভাইরা আমার এই জন্য কোরআন মাজিদ আল্লাহ পাক একটা মূল নীতি বলে দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেন সত্যবাদীদের সাথে থাকার ফায়দাটা শোনেন আপনি যদি কোনো পেশাব খানায় যান পেশাব যদি গায়ে নাও মাখেন আপনার নাকে পেশাবের দুর্গন্ধ আসবে কিনা আসবে কিনা একটা আতরের দোকানে যদি আপনি যান খুশবু যদি গায়ের মধ্যে নাও মাখেন আতরের দোকানে গেলে আলটিমেটলি আপনার নাকের মধ্যে আতরের সুগন্ধি পাবে এর চাইতে ভালো উদাহরণ আর নাই নেককার মানুষের সাথে চলার পরে নেককার যদি আপনি নাও করেন অন্তরের মধ্যে নেক কাজের আগ্রহ জন্ম নেবে ও যুবকেরা যে সমস্ত বন্ধুরা বিড়ি খায় সিগারেট খায় তাদের সাথে বন্ধুত্ব কাজ করে দেয় ও আপনাকে বিরুখুর বাড়িয়েই সার যে বন্ধুরা গাজা খায় তার সাথে বন্ধুত্ব এখান থেকে ব্রেক করে ফেলে সে আপনাকে গাজা খুর বানিয়ে ছাড়বে যদি জানতে পারেন আপনার এই বন্ধু ইয়াবা খায় আল্লাহর কাসাম ওর সঙ্গ ত্যাগ করেন ও আপনাকে ইয়াবা খুর বানিয়ে ছাড়বে যদি জানেন আমার বন্ধু মদ পান করে আল্লাহর কাসাম বন্ধুত্ব ছেড়ে দেন ও আপনাকে মদ্য পাই বানিয়ে ছাড়বে ও নিজে ও জাহান নামে করবে আপনাকে ও জাহান নামের আগুনে জানিয়ে ছাড়বে সম্পর্ক রাখবেন মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে সম্পর্ক রাখবেন মসজিদ সাহেবের সাথে মাদ্রাসার মুফতি মোহাদ্দিসদের সাথে হক্কানে পীর বুজুর্গদের সান্নিধ্যে যাবেন তাদের দোয়া নিবেন পরামর্শ নিবেন যে হুজুর এই সংকটে বলেছি কি আমল করলে আল্লাহ পাক আমার এই সংকট দূর করে দেবেন পরামর্শ নেবেন ওরা সন্ন্যা থেকে আপনাকে সুপরামর্শ দেবে যুবকেরা আজকে অধিকাংশ যুবক হতাশায় ভুগে কর্মজীবনে কি করবে ফিউচার লাইফে তার কি হবে ভবিষ্যতে কি হবে হতাশায় ভুগছে অসংখ্য যুবক কাজ নাই আমি আমার যুবক ভাইদেরকে বলছি যুবকেরা রিজিক নিয়ে মাথার মধ্যে এত টেনশন নেবেন না আমাদেরকে বানিয়েছে কে আরো আসতে বানিয়েছে কে আল্লাহ পাকের বক্তব্য শোনে আমি আল্লাহ আমার নিজের হাতে গ্রহণ করি নাই পৃথিবীর মধ্যে দেখবেন জঙ্গলের মধ্যে কত প্রাণী সমুদ্রের ভিতরে কত প্রাণী 
স্থলে যত প্রকার প্রাণী আছি জলের ভিতরেও তার চাইতে কম নাই সব ধরনের প্রাণী জলের মধ্যে আছে গভর্নমেন্ট ত্রাষ্ট্রের জনগণের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করে খাবারের জন্য জঙ্গলের পশু পাখির জন্য কেউ কোনো বরাদ্দ করে না কিন্তু জঙ্গলের একটা প্রাণীও না খেয়ে মরে না কে খাওয়ান কে খাওয়ান একটা গল্প বলি আপনাদের কাছে ছোটবেলার কথা আমাকে আমার খুব নিকটতম আত্মীয় চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেলেন চিড়িয়াখানা দেখতে অনেক ছোট তখন আমার আনুমানিক বয়স আট থেকে নয় বছর হবে চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখি যেখানে বাঘ আছে বাঘ বাঘকে গভর্নমেন্ট থেকে গরুর রান দিয়ে দেওয়া হয়েছে খাওয়ার জন্য গরুর রান গরুর রান একটা পরে আছে একটা মাথায় দিয়ে বাঘ ঘুমাচ্ছে বোঝার চেষ্টা করেন গরুর রান একটা মাথায় বালিশ বানাই ফেলছে বাঘে আর একটা রান পরে আছে এত রান এত কুরমা এত বিরিয়ানি গভর্নমেন্ট থেকে বরাদ্দ করার পরেও ওর পেটটা পিঠের সাথে এরকম লেগে আছে ওর হুমকার নাই ঝংকার নাই শক্তি নাই চামর্থ্য নাই আর সুন্দরবনের বাঘের জন্য কোনো বরাদ্দই নাই কিন্তু সুন্দরবনের বাঘের চেহারা যদি আপনি একবার দেখেন তাহলে চোদ্দ গোষ্ঠী কোন দিকে পালাবেন এর কোনো রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না ঠিক কি না এবার আপনারা বলেন যার জন্য এত বরাদ্দ তার স্বাস্থ্যই নাই যার জন্য কোনো বরাদ্দ নাই তার হুমকা তার স্বাস্থ্য তার গর্জন তার তর্জন তার গায়ের রং তার গায়ের গ্লেস কিরকম পাওয়ারফুল সে কে খাওয়ায় কে খাওয়ান আল্লাহ পাক তাকে খাওয়ান আল্লাহ পাক ওকে না খাই আবার ভাইরা এত জানোয়ারকে যদি আল্লাহ পাক রিস্কের ফয়সলা করতে পারেন আমি আপনি আশ্রাফুল মাহলুকা আমি আপনি আশ্রাফুল মাহলুকা আপনি কি করে ভাবলেন আমার শ্রেষ্ঠ আমাকে না খাওয়াই মারবে কি করে ভাবলেন আপনি হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই যুবকেরা শুনে রাখেন রিস্কের মালিক আল্লাহ আমার জন্য রিস্কে যা বরাদ্দ আছে সেটাই হবে তবে একটা কাজ করতে হবে জুমার নামাজের ডাক হয়ে গেল ব্যবসা বাণিজ্য ক্লোজ করে দাও নামাজে চলে যাও কোনো দিন ভাববা না নামাজে গেলে আমার ব্যবসার মধ্যে যে এই মুহূর্তে বেচা কিনা হতো আমার মধ্যে কম হয়ে যাবে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম সৌদি আরবের দিকে টাকায় দেখেন নামাজের সময় ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ থাকে এবার আপনারা বলেন ওদের টাকা বেশি নামাজের বেশি কথা বলেন না কেন সৌদি আরবে যারা ব্যবসা করে কসম আল্লাহ আমি সৌদি আরবের অনেক প্রবাসী ব্যবসায়ীর সাথে নিজে কথা বলেছি তারা বলে হুজু আমরা ইউরোপ আমেরিকাটার ব্যবসা করেছি আর সৌদি আরবে ব্যবসা করেছি সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় লাভটা হচ্ছে প্রফিটটা হচ্ছে যে এখানের ব্যবসার মধ্যে বরকত বেশি কেন কারণ এখানে বিজনেস করে কেউ ব্যবসার টাকা হারাম কাজে ব্যয় করার কোনো জায়গা নাই সুভানা বলি সেগুলো না যেমন আপনি আমেরিকাতে মাসে এক কোটি টাকা ইনকাম করেন কথার কথা ফর এক্সাম্পল কিন্তু সেখানে অন্যায়ভাবে হারামভাবে মেয়েদের পেছনে নষ্টা মহিলাদের পেছনে ব্যয় করা বহু জায়গা আছে না নাই কথা বলে না কেন নাইট ক্লাবে পার্টিতে জুয়ায় টাসে আড্ডায় সেখানে ব্যয় করার জায়গা আছে বাজে বাজে আরো ফাহেসা কাছে টাকা নষ্ট করার বহু জায়গা আছে ইউরোপ আমেরিকা থেকে সৌদি আরবে এগুলো এগুলো নাই সেখানে যার কারণে ব্যবসা যা করে এর মধ্যে বরকট হয় যার কারণে সৌদি আরবে ব্যবসা করে এ দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমি যেটা বোঝাতে চাইলাম সেটা হলো সেখানে নামাজের সময় দরজা গেট লক হয়ে যায় নামাজের সময় আধা ঘন্টা করে দরজা গেট লক হওয়ার পরেও তারা প্রতিষ্ঠিত হলেন কোটি কোটি হলেন আমার দেশের লোকেরা নামাজের সময় দরজা খুলে রেখেও তারা ভাগ্যের চাকা বদলাতে পারেন নাই কথা বলেন ঠিক কি না এখনো ভিক্ষা তারা নিয়েই জুলতেছে এর মানেটা কি এর মানে সহজে বুঝে নেবেন নামাজের সময় দরজা বন্ধ করলে নিজেকে দুয়ার বন্ধ হয় না বরং নামাজের সময় দোকানের সাদার বন্ধ করলে আল্লাহর দরবারে নিজেকে দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায় 
নামাজি বান্দাদেরকে আল্লাহ পাক যত পুরস্কার হাসরে দিবেন দুনিয়াতে নামাজি বান্দাদের বেশ কয়েকটা পুরস্কার আছে এর মধ্যে একটা বড় পুরস্কার হচ্ছে আল্লাহ পাক তাকে অন্যায় থেকে হারাম কাজ থেকে বাঁচাই দিবেন এরপরে সুবাহ আল্লাহ বলতে ইচ্ছা করলো না দু নাম্বার সবচেয়ে বড় পুরস্কারের মধ্যে এটা একটা বড় পুরস্কার আল্লাহ পাক তার রিজিকের টেনশন মাথা থেকে দূর করে দেবে দায়ভার কার দায়িত্ব কার এই জন্য সকল ভাইদেরকে বলবো ভাইরা যেহেতু রিজকের মালিক আল্লাহ বরকত দেওয়ার মালিক আল্লাহ যত দোকানদাররা এখানে এসছেন নামাজের সময় দোকানটা আল্লাহর জন্য বন্ধ রাখবেন আল্লাহর খুশির জন্য বন্ধ রাখবেন নিজের তাকদির ভালো বাড়াবার জন্য বন্ধ রাখবেন আমি অনেক বাসের মধ্যে লেখা দেখি বাস মালিক বাসে লিখে দিয়েছে নামাজের সময় ড্রাইভার যদি বাস বিরতি না দেয় এই নাম্বারে অভিযোগ করেন আল্লাহ আক্তার বলে এটা বাংলাদেশের ঘটনা আবার কিছু বাসের মধ্যে লেখা আছে এই বাসের যাত্রীদের ভেতরে যদি কোনো কোরআনের হাফেজ থাকেন তার জন্য ভাড়া ফ্রি দেখেছেন না ওনাকে হাফেজ সাহেবদের জন্য বাস ভাড়া মকুফ আবার লেখেন আমাদের সময় তাকে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে ড্রাইভার যদি নামাজের সময় বাসে বিরতি না দেয় তাহলে এই নাম্বার অভিযোগ করেন এর মানে বাস মালিক ইমানদার সুবাহাল পরে আল্লাহ আকবর বলেন আকিস ফাউন্ডেশনের নাম শুনেছেন আকিস গ্রুপ আকিস গ্রুপে বড় একটা তাফসির মাহবিল হয় খুলনাতে বেজের ডাঙাতে আমি প্রথম বছর সেখানে তিন দিন ব্যাপী তাফসির মাহবিলের প্রধান আলোচক হিসেবে প্রথম দিনে ছিলাম মাহবিল কর্তৃপক্ষ আমাকে আকিস ফাউন্ডেশনের জুট মিলটা ঘুরে দেখালেন হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক এই আকিস গ্রুপ সেখানে ঢুকার পরে দেখি ফ্যাক্টরি মধ্যে এত বড় ফ্যাক্টরি পায় হেঁটে দেখার সুযোগ নাই তারা আমাকে ভিতরে ছোট গাড়ি আছে গাড়ির মধ্যে উঠায় ফ্যাক্টরি ভিজিট করালেন প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরির মধ্যে শুধু নামাজের জায়গা আছে তা নয় সেখানে লেখা আছে যে নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেলে প্রত্যেকটা মুসলিম কর্মচারীর জন্য নামাজ বাধ্যতামূলক যদি কোনো কর্মচারী নামাজের সময় নামাজ না পড়েন এই জন্য কাল কেয়ামতের মাঠে মালিক পক্ষকে জবাব দিতে করতে হবে না কর্মচারী নিজেই নিজের জবাব দিতে করতে হবে সাইন বোর্ডে লেখা দাঁড়িয়ে পল্লাবার মনে মনে ভাবলাম আরে সুবাহান আল্লাহ মানুষের যদি ভিতরে ইমান থাকে হাজার কোটি টাকার মালিক হলেও তার কাছে ইবাদতটাই সবচেয়ে বড় হয়ে যায় আর ইমান যদি না থাকে দুই পয়সার মালিক হলে তার গরমে এলাকার মানুষ থাকতেই পারে না আল্লাপা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেশের জন্য কবুল করে নেন দেশের জনগণের জন্য কবুল করেন আল্লাহ বারাকা দান করে জোরে করা আমি প্রিয় যুবক ভাইয়ের আমার এতগুলো দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার আমার মূল উদ্দেশ্যটা হল যারা ব্যবসা করেন ব্যবসার সময় নামাজ পড়বেন যারা চাকরি করেন চাকরির ভেতরে নামাজটা খুঁজে নেবেন যারা খেত খামারে কাজ করেন কৃষক ভাই যারা আছেন যায় নামাজ যদি না থাকে গামসা আছে গামসা বিষয়ে নামাজে দাঁড়ায় যায় গামসা যদি না থাকে আল্লাহ নবী বলেছেন আমার উম্মতের জন্য আমাদের জন্য গোটা পৃথিবীর মালিক মাটিটাকে আল্লাহ পাক শেষদার জায়গা বানিয়ে দিয়েছে খালি মাঠে দাঁড়িয়ে যান আল্লাহ পাকের দরবার নামাজ কবুল হয়ে যাবে সুভা আল্লাহ বলবেন না এই জন্য ভাইরা আমরা কোরআনের রঙে নিজেকে রঙিন করতে চাই নিজেকে বদলাতে চাই শুধরাতে চাই আল্লাহ না করেন আজকের এই বয়ানটা আমার আপনার জীবনের শেষ বয়ান হতে পারে কিনা কথা বলেন এমন নয়াবরত চিত্তে আল্লাহর গোলাম হয়ে বাঁচতে চায় আল্লাহর গোলাম হয়েই মরতে চায় অহংকার নিয়ে জমিনে বাঁচতে চায় না অহংকার করে ধ্বংস হয়ে থেকে অহংকার করে ধ্বংস হয়েছে শয়তান কে ধ্বংস হয়েছে শয়তান ধ্বংস হয়ে গেছে আমরা অহংকার করতে চাই না আল্লাহ অহংকার থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন দেশ এবং বিদেশের অসংখ্য ভাইরা অসংখ্য বোনেরা বিভিন্ন সময় আমাকে প্রশ্ন করেন বিভিন্ন ব্যাপারে মাহফিলে মাহফিলের বাহিরে বিশেষ করে যখন রমজান আসে তখন প্রশ্নের কোনো হিসাব থাকে না এই প্রশ্নের জবাবগুলো কোরআন হাদিস এবং ফিরখের কিতাবের রেফারেন্স আমি একটা কিতাব রচনা করেছি স্টেজে বইগুলো আছে আমার গাড়ি রাখা আছে কোথায় গাড়িতেও কিছু বই আছে যাদের সুযোগ হয় মাত্র একশো টাকার কপি যদি সুযোগ হয় আপনারা নিজেরা পড়ার জন্য মা বন্ধের হাতিয়ে দেওয়ার জন্য গ্রহণ করতে পারেন আল্লাহ তারা কবুল করেন বইয়ের পেছনে আমার পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে এটা আমার ব্যক্তিগত মোবাইল নাম্বার 
যদি শারীরিক কোনো প্রয়োজনে মাসালা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে যোগাযোগ করার প্রয়োজন মনে করেন এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিয়ে যোগাযোগ রাখতে পারেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন কিতাবটি উম্মার হেদায়েতের জন্য কবুল করেন মঞ্জুর করেন জুরিবন আল্লাহ আমিন আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লি যাম্বি ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়ির আযীম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা আমিন রাব্বানা যালামনা আনফুসানা وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبُّ الْعَالَمِينَ গভীর রাত কোরআন সন্ন্যা থেকে আলোচনা করি বড় আশা নিয়ে তোমার হাজার হাজার বান্দা বান্দিদেরকে সাথে নিয়ে তোমার শাহি দরবারে এতিমের মতো ভিক্ষুকের মতো হাত দোকানে বাড়িয়ে দিয়েছি মেহরবানি করে আলোচনার ভুল বিয়াদ ক্ষমা করে সবের হাতিয়ারটুকু কবুল করে মানজুর করে সোনার বাদি নাই না বিয়ে পাকের রমজান মুবারকে পৌঁছিয়ে দাও তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মোমিন মোমিনাত মুসলিমিন মুসলিমা চিরবিদায় হয়ে চলে গেছেন তাদের আরও আহের উপর সবের হাতিয়াগুলো পৌঁছিয়ে দাও আমাদের মা বাপ জানি দুনিয়ার জামিন থেকে চলে গেছেন মা বাবার কবর গুলাকে জান্নাতে টুকরায় পরিণত করে দাও আত্মীয় সদের কবরে আজাদ কেমত পর্যন্ত বন্ধ করে দাও রাবি টাকা দিয়ে পয়সা দিন বুদ্ধিশ্রম সময় দিয়ে জান্নাতের বাগান যারা সাজিয়েছেন দূরদারাজ থেকে শোনার জন্য যারা এসেছেন খালি হাতে কাউকে ফিরিয়ে দিও না সকলকে বেগুনা মাসুম বানিয়ে দাও রব্বুল আলমিন পত্র এলাকার সমস্ত মূর্তি গানের কবর আজাবকে মাফ করে দাও রব্বুল আলমিন অসংখ্য যুবকেরা হাত তুলে ধরেছেন যুবক ভাইদেরকে ইসলামের সিপাহ জালার বানিয়ে দাও বৃদ্ধ বাবারা হাত তুলে ধরেছেন নে খায়াত দ্বারাস করে দাও রোলামাই কাম হাত তুলে ধরেছেন খিদমাতের ওয়াসাহাতকে বৃদ্ধি করে দাও পর্দার অন্তরাল থেকে মা বোনেরা বয়ান শুনেছেন মা বোনদের মাফ করে দাও নিঃসন্তানী মাকে সন্তান দান করো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মহাব্বত না থাকলে মেহের বাণী করে মহাব্বত পয়দা করে দাও আমাদের সন্তানদেরকে হাফেজ করা আল দিন হওয়ার জন্য তৌফিক নসিবে করে দাও রব্বুল আলমি অনেক ভাইরা মাদ্রাসার মধ্যে দান করেছে প্রত্যেক ভাইয়ের দানকে কবল করে নাও তাদের কামাই রুজির মধ্যে ভরপুর বরকত দান করে দাও রব্বুল আলমিন কাল হাসরের কঠিন ময়দানে মানুষ যেদিন পানি পানি বলে চিৎকার মারতে থাকবে তোমার হাবিবের হাতে হাউজে কাউসারের ফয়সালা করে দাও তোমার হাবিবের সাফা আমাদের সকলের জন্য ওয়াজিব বানিয়ে দাও রব্বি হাবলি মিনা সালেহিন রব্বি হাবলি মিল্লাদুমকে দুর্বিয়াতান তৈনিবা সুবাহিকাম والحمد لله رب العالمين وجعل آخر كلمتنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته